ko na DepEd. Matagal ko na po ito. Ito na pagkakataon ko siguro may labas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. And you know that. Siguro po ginagawa niya ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. So, pero nagpatigil yan. I forgot yung pangalan na itong DepEd Secretary, yung uh, Luistro. Uh, Inalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagre-reklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon na baon kailangan o bibili doon sa kantin na ang nag-sponsor ay mga guro o principal para mapunta doon sa improved na school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung skulahan. Yung mga estudyante pinipilit magbenta ng kuwano ng mga guro para puno doon sa MOE na hindi naibigay. Hindi po naibigay sapagkat hinaharap po doon sa EDEPED. Now, meron po 1.7 million civil servants sa Senator Rafi Tulfo Elgal contribution sa paaralan, linabos ni Idol, matinding corruption sa DepEd, saan napunta ang 1.7 million, bayaran umano sa pwesto para ma-promote ang isang guro atin alamin. Shout out sa lahat, welcome back to my channel Karikawa Trending News, do not forget like, subscribe and share, panuorin susunod na video. How many unfilled... Uh, positions do you have right now? Kasi sabi nyo, may mga bakante position pa hindi na fulfill dahil hindi qualified. But, meron po ako natatagap na balita na kinukonta po yun yung statement. Kasi nga po, hindi pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matatas na opisyal ninyo. Ma'am, I have, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please, wag ko kayong iiling. Kasi po ito sinasabi ko, documented po ito. Isulmiti po sa Civil Service. Na maraming unfilled positions sa DepEd na hindi po na, na, na pifill mga teachers sa pagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanila mga kamag-anak, anak nilang, ng kanila mga kumari, na mag-graduate. And that's a reality. You cannot deny that. Ito ang Mr. Chair para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante, kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na, na subjects that have their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Chair, hindi na tatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapapagbo ng eskwelahan, hindi po na ibibigay. Anong ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga tatawag na illegal contributions. Ito mga estudyante, na stress. Dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk, even erases, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun na po yun, Mr. Chair. Yung po natin, yung sistema, let's treat our teachers well and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And, pasensya na DepEd, matagal ko na po ito. Ito na pagkakataon, siguro may labas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. And you know that. Siguro po ginagawa niya ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. So, pero nagpatigil yan. Forgot yung pangalan na itong Deputy Secretary, yung uh, Luistro? Uh, Luistro. Inalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagre-reklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon na baon kailangan o bibili doon sa kantin na ang nag-sponsor ay mga guro o principal 
para mapunta doon sa improve na school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung eskulahan. Yung mga estudyante, pinipilit magbenta ng kung ano ng mga guru para puno doon sa MOE na hindi na ibigay. Hindi po na ibibigay sapagkat hinaharap po doon sa EDEPED. Now, meron po 1.7 million civil servants sa bansa natin. I think approximately. And out of that 1.7, 100,000 ata ay sa DepEd. Okay. Now, ito pa po yung hinain ng mga teachers. Wala po silang sick leave, Mr. Chair. Am I right? Bakit? Eh, gusto ng teacher, kaya overwhelm na sila, pagod na sila, etc., etc. And then, sila ay nagkasakit. At gusto nila mag-file ng sick leave, wala. Kung gusto nila mag-file ng sick leave, then bawas mo ng sweldo. Bakit ganon? And bakit po pagdating sa promotion, ito po yung isa pang uh, na-notice ko, base po sa mga tanggap ng dokumento. Selection process, 1, 2, 3, 4, 5. Yung si number 5, yun po ang nakakualify. Tama? Si number 1, hindi. Kasi si number 5, may padrino, si superintendent, si principal. Si number 1, as very qualified, new blood, hindi qualified. Bago ka lang eh. So, inalagay si number 5, kahit na hindi siya bagay sa posisyon na yun, just because siya ay padrino ni superintendent, makukuha niya posisyon. This has to be investigated. That's corruption in every sense of the word. Because nagbabayad nababayaran yung mga pwesto. Again, it's not so deped. Napatigil ko na po yung Mr. Chair, yung contribution, yung illegal contribution. If I may, just tell you some horrible uh, stories from the students. And these are documented. At yan po yung nasa YouTube channel ko. Isang estudyante, pumunta sa school, sa classroom, walang dalang baon. Kinapkapan siya ng kanyang guru. Binagay siya sa harapan. Hinubaran. Binagayway yung bulsa para masiguro na wala siya tinatawag na timbag niya binubos sa klaso. And then, wala makuha ang pera, binagay sa dulo. Nung ihingi ng estudyante, dahil wala siya na ibigay, wala siya na ibigay ng pera, walang contribution, pinaihi siya sa bote ng Coca-Cola. Now, yung teacher na gumawa noon, I'm sure, wala na siya sa tinuan. Dahil siya mismo ay stress na stress na. Wala siya natanggap na mo eh. Na dapat sa classroom niya. Bili ng electric fan, wala. Bili ng shock, wala. Bili ng eraser, wala. Kinarga sa mga estudyante yung para sa MOE na pambili sana na mga kuwan ano, kailangan sa schools. Mr. Chair, I don't know if this is still happening before. Yung sa janitorial, walang pambayad yung school dahil hindi na bigay MOE. Yung security guard, kuminsan yung mga estudyante pa ang naglilinis ng kupeta. Totoo to. So again, please, bigay po ninyo yung MOE ng mga guro. Maawa po kayo sa mga guro natin. Itinuturing natin silang mga bayani natin. Dahil sila po ang naghihimok sa, sa kaisipan ng mga kabataan natin. Paano ko yung mga kabataan natin na-expose sa korupsyon? Dahil yung mga teacher ay biktima din ng korupsyon. Nagagaling sa DepEd. So it's starts with DepEd. Please, sa DepEd, ayusin niyo po yung inyong sistema dyan. But I, I trust, you know, we have a, a vice president who happens to be uh, the DepEd secretary. I know she's a very courageous and principled woman. Maybe, you know, siya yung kasagutan na para maayos tong problema. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you uh, for those um, feedback Senator Tulfo, indeed, uh, there's so many things that we should uh, address in our schools. I always say this during our hearing that the battleground is not in the DepEd central office, but 
in our schools. No? That's the battleground. Eh? So many things are happening in our schools beyond the knowledge of DepEd Central. No? And uh, that's why it's important to have safeguards on the ground, uh, making sure that we know everything that's happening in our schools, but at the same time, uh, empower them and capacitate our teachers and our principals you know, because it's important also that uh, they know what they're doing, especially with mental health. Uh, but uh, we need to make sure that uh, abuses are curbed you know? um, because Tama Center, Tulfo, pag may nangyari, hindi naaabot yan kay Secretary of DepEd. Eh. No? Impossible na yan. Nasa yes. baba lang yan. And most often than not, uh, these things uh, are um, being uh, um, left behind or are not being uh, addressed uh, fully. No? So we have to make sure that we have safeguards also on the ground. Okay. Mr. Chief, I may add, ito po, ikikwento ko lang mga experience ko na mga sumbong na karating po sa aking programa. Uh, una, estudyante, binubuhin siya ng estudyante. Nagsumbong siya sa kanyang guro. Hindi siya pinansin. Sinabi, pumunta sa uh, guidance counselor. And then, yung estudyante, na-discourage na. Nagsabi sa magulang, magulang tumawag sa school. Magulang pumunta sa school. Supposed to be pinag-ayos. Pumunta na yung bata sa social media. Few days later, nagbigti si estudyante. Just in case. Another case. Guro mismo na abuso yung estudyante. Siguro it's about time na magkaroon ng screening, may screening process, especially doon sa New York's neuropsychiatric evaluation. Because may mga guro, and again, not speaking out of nowhere, I have records to support this. Mga guro na minimolest siya mga estudyante. Mga guro na niyayayang mga estudyante doon sa bahay para i-chute tapos pagdating doon, minimolest siya yung mga bata. I have so many cases like that. Mga guro na hinaharas yung mga estudyante dahil hindi po kapay yung estudyante doon sa kahilingan ng mga guro na kalaswan. Ano ginawa ng estudyante? Nagbigti. In fact, I have one case na isinimbong sa akin na yung guru na pinipilit kong masiba, hindi siniba. Malaman-laman ko, malakas pala siya kay superintendent. Sabi ko, Mr. Chair, bakit yung guru na nireklamo na yung bata na siya ay minibulas siya at hinaharas ng kanyang guru? Nandiyan pa yung nagtuturo. Hindi na po kasi may proseso raw. Sabi ko, papasok yung estudyante, nandiyan si yung guro na molestador, kita niya, it's to his stress. So, I asked DepEd, I asked the principal, na si Bakin man lang, o i-transfer man lang sa ibang uh, building, ibang grade. Hindi raw kasi may proseso. It has to go to the superintendent. So, I called up the superintendent and I told the problem. May proseso na naman. Sabi ko, superintendent, at least man lang, Transfer sa ibang school. Gaaralan daw. What the heck? Yung estudyante, na biktima ng kalaswan at pang-abuso, pang-umulestya ng siguro, nakikita niya everyday yung guru na yun. So, hindi siya papasok. Yun po yun. Kasi, may tinatawag na nepotism. Siguro po, screen yun yung mga guru nyo. At every now on a regular basis, Siguro may evaluation ba kasi stressed out na ibang guru nyo dyan? Pag stressed out na, then pull out. Pagpahingahin. Diba? Or they need retraining program. Kailangan nilang seminar, etc. We have to take care of the teachers. At the same time, of course, we have to protect the children. Marami po akong karanasan, Mr. Chair, ng pang-abuso. Yung iba, hindi ko na pwedeng bitin dito dahil sobrang malaswa ang nangyari dun sa mga estudyante na kagagawan po ng mga guru. So, doon siguro nagkulang sa assessment, sa screening, sa vetting, yung mga teacher na mag-handle ng mga bata. Usually, yung iba, yung teacher na inabuso yung mga estudyante. So, again, it has to start in your department. Diyan talaga nag-umpisa. Diyan po talaga nag-umpisa yung problema. 
tumahan din ito na maayos yung problema. Maayos din po yung uh, bo ng mga eskulahan na maging ma masaya yung mga guro. Then, equals to maging masaya mga estudyante. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman. Thank you. Yes, Senator Binay, go ahead. Kasi balikan lang natin, parang paulit-ulit sinasabi kanina na um, yung napaka baba ng sweldo at napakaliit ng item for guidance counselor. Meron, nag-exert na ba sila na effort na mag-request sa DBM para palitan yung item for our guidance counselor or babaan yung requirement? Uh, Depend, you may respond. Yes, sir. Um, yes, Senator, Madam Senator. No, um, I am in possession here of a letter coming from, uh, I think, the DBM uh, relative to the request along that line, sir. Uh, yes, there is an there, there was an effort on the part of DepEd, Madam Senator, towards this end. And the DBM, in principle, has agreed, no? Like, it, the, the, the proposal was at least to give the guidance counselors, instead of 11, salary grade 11 right now, it will be at least salary grade 13 at the onset. Uh, magkano ba yung salary grade 11? Salary grade 11 is 27,000. 27,000, okay. Madam Senator. And then yung salary grade 13, how? Um, salary grade 13. Salary grade 13? I'm going to check, ma'am, yung 13. Because the range, the average salary here is 27 to 30,000. Maybe salary grade 13 is 30,000, maybe. And what was your request? Our request, ma'am, was salary grade 16 at least. But the DBM said only salary grade 13. Okay. So ano ba? Uh, tinaasan niya na? So wala na 11, 13 na? In principle, ma'am, they agreed that it will be at least salary grade 13. Okay, so ano yung next step? Kasi parang nasabi niya in principle. So how do we ano, actually uh, increase from salary, salary grade 11 to salary grade 13? There are, from what I have here, ma'am, Madam Senator and the rest of the senators, sir, I'm sorry, I am quite new in the department. So I'm not really quite familiar yet with everything. But as far as I'm concerned, I have here is that there has been a, there is a sort of a compromise. There will be abolition of some um, positions to give way to the salary 13. Grade. Ano yun? Ah, meron ho kayong mga uh, positions na aalisin nyo sa kantilya nyo? Yes, ma'am. It, it says here, the, uh, the correct classification of 416 guidance counselor and guidance coordinator positions to GSS-1 and GSS-2 items. The abolition of 4,385 vacant guidance counselor and guidance coordinator positions. And creation of 3,112 GSS. As positions. We will just give you a copy. But we will just give you a copy of this, ma'am, um, as from the DBM of what can, we the DBM can, actually. Can you also ano? Because parang dun sa rinig ko sa yung mababawasan. Eh, di ba parang pa ulit ulit nga ako tayo na kulang. Yes, ma'am. That's why, ma'am. Uh, actually, sa amin, ma'am. Um, when I um, upon hearing this and then upon reading what we have here as a department, uh, meron ho kami sa BHROD. Mayroon po kaming comments sa position papers na position paper namin. Um, my mind without really uh, removing some of these positions. And uh, I don't know if it's possible uh, the thing that we're Sinidans Associates position could perhaps be the answer to the problem that we have. Um, if we look at it, guidance associates, uh, those who are not really guidance counselors because they did not meet all the necessary qualifications of a guidance counselor, 
So, ang mahiyari ko dyan, sir, ang proposal ko namin, vital associates can come from all the allied sciences so, na pwede ko nating masabihin na meron hong connection sa mental health ang training. Uh, ano lang ako? Um, siguro wag natin ho itali yung guidance counselor sa mental health. Kasi di ba parang mas, ma mas malawak pa dapat yung scope ng guidance counseling? Ang guidance frontline? Di ba ho? Sila yung... Para, para ngayon ho kasi masyado tayo nagpo-focus na ang trabaho ng guidance counselor ay on mental health issues. Kasi... Diba kahit wala naman ho kayong mental health issues, sa tingin ko, kailangan pa rin ng may inter kailangan pa rin ng interactions with the guidance counselor whether or not you have mental mental health issues. Agree po, ma'am. Agree po. So, and, kaya nga po. Uh, and and then, ano yung implication na just to have more, parang binababaan natin yung uh, quality ng ating guidance counselor. So, kahit sabit niya na lang ha, kung may, I don't know kung dapat sa inyo magaling or maybe from our other resource person, kung uh, acceptable ba yan na since kasi masyadong mataas yung uh, uh, educational requirement for guidance counselors. Babaan na lang natin para maging, para mas madami. So, hindi ko alam kung um, Can I speak? Yeah. would that be acceptable? Apo. Uh, uh, Chair, pwede po bang magsalita? Uh, in a while po. Let's, okay. let's finish first the interaction between them and we'll call on okay. you. Uh, Ma'am, ang, ang, ano ang nakikita ko namin, hindi naman ho papalitan yung guidance counselors. Doon ho talaga yung guidance counselors. Pero na parang magiging career progression ho ng mga associates. Yung mga associates, ho, sila ho yung front line. Si kulang na kulang ho tayo ng, ng guidance counselors sa Pilipinas mismo. Hindi ho kakayanin yung dami ng, ng kailangan ho ng DepEd sa schools. But the creation of these guidance associates will serve as sila ho yung frontline muna and then if they can handle the problem at their end by way of the trainings that they have as, as also mental health practitioners somehow, sila ho muna yung fir first line of ano. And then, and then wala, ho, wala hong problema na papasok rin sa guidance counselor yung issue. Parang ano lang ho sila ma'am, sila ho yung parang pinaka frontline para ma Dresso natin yung kailangan, kailangan ho sa atin, sa ating front lines, so sa ating number of schools no, na meron tayo. Address lang ho yun. Meron ho tayong mga sama trained professionals na pwede yung tumingin sa unang level ng, ng problema. And aside from teachers. So. Uh, and then, siguro Mr. Chairman, ilan, I don't know kung nandito yung shed, ilan ho ba na po produce natin guidance counselors? More or less. In a year. Um, uh, if, if I recall it right, four four seventy. If I recall it right, Your Honor, the what, what the figure that has, that was given to me is less than one thousand. Less than one thousand a year, or one thousand. In a year, in a year, ma'am, in a year, the board exams, yeah, less than one thousand. Pero yung gumagraduate sa kurso. Ma'am, yung pinakalipos daw na result ng guidance counselor exams is only 405. Oh, buka ba? <laughs> so, I'm sorry ma'am kasi hindi ko nakuha yung buo. Pero it's it's how, how small the number of guidance counselors are in the country. So, um, based sa nasabi mo sa akin kahapon nung nagpapabrief po ako, even, the, in, even if we put the entire guidance, number of guidance counselors in the country, parang hindi ko kayang abutin yeah. talaga yung number of ano, nakapangailangan mo ng DepEd pa lang. Uh, Mr. Chairman, siguro, but it's not under your committee, siguro sa higher ed, maganda din pag-aralan kung bakit nagiging Agree, madam. yung uh, napoproduce natin na guidance counselor. Yan lang po, Mr. Chairman.